踏入七月的第二周，短短一个星期之内，大语言模型三巨头不约而同地做了较大更新。OpenAI 方面向开发者全面开放 GPT-4 模型，并向 Plus 用户全面开放 Code Interpreter。Anthropic 方面公布 Cloud 2， 支持10万 tokens 以内的文件上传。谷歌方面 ，Bard 正式支持包括中文在内的多国语言。Google 智能镜头和文本朗读。如果说这三家更新有一个共同点，那就是他们都开始支持了文件上传。因为其他方面的测评在以前的视频做过，本期视频就不再重复了。论综合实力，肯定是 GPT 4大于 Cloud 2大于 Bard， 而且 Bard 和另外两家相比，根本就不在一个档次。本期只以文件上传功能为中心，对这三家做一个横向对比。首先，我们来看看文件上传的格式限制。谷歌 Bard 仅支持 JPEG、PNG、WebP 等图像格式，换句话说，目前仅支持上传图像。Cloud 2支持 PDF、Word、CSV、PPT、Zsong 以及所有主流编程语言的文件后缀格式，换句话说，它仅支持能够明确转换为文本的格式。而 GPT-CI 支持包含二进制执行文件在内的一切文件格式。能不能处理另说，但没有任何上传限制。这三者之间的差异源自他们处理文件的方式。谷歌的处理方式是将用户上传文件传给 Google Lens， 也就是谷歌在2017年推出的谷歌智能镜头，因此只能处理图像数据。Cloud 2无论接收到什么文件，都需要先将文件转换成字符串，和普通用户输入同等待遇处理，因此只能处理能够转换为字符串的文件。而 GPT-CI 会将用户上传文件临时分配一个路径，然后用各种 Python 程序引用该路径，因此能够支持所有文件格式。我们再来看看文件上传的尺寸限制。谷歌 Bard 只能传单文件，最大25兆，这对于上传普通图片来说已经足够。Cloud 2每次最多可以上传5个文件，单文件最大10兆。对于文本文件来说，这基本上可以覆盖到大多数场景了。GPT-CI 每次只能上传一个文件，但由于支持任意格式，用户可以将多个文件打包上传。上传后 ，GPT 会自动解压到特定路径。文件最大限制为512兆，足以上传一个普通画质的两小时电影。当然 ，OpenAI 也不是做慈善的。目前使用 CI 的唯一方式就是订阅成为 Plus 用户，每月二十美刀的订阅服务，对于轻度用户来说还是有点小贵的。而对于重度用户来说，又有三小时内只能使用二十五次的限制，而另外两家至少在目前还都处于免费试用的阶段。那么 Plus 这二十美刀花的值不值？我们来做个横向对比。还使用上期视频用过的 CSV 格式数据集 ，Cloud 2同样能够识别出这是波士顿房价数据集，并给出了各列所代表的意义。在基本概况描述上，与 GPT-CI 的表现几乎没有差异。但 GPT-CI 利用调用 Matplotlib 的优势，直接给出直方图。在问到影响房屋价格的最关键因素时 ，Cloud 2基于文本观察的回答并没有太大问题，但 GPT-CI 基于热图的回答显然更具说服力。对于经常和数据打交道的人 ，CI 显然是一个更好的选择。这一轮使用一篇貌似是名古屋大学中国人留学生写的论文 ，PDF 格式，十四页。我让 Cloud 帮我概括这篇论文的主旨，他列出了所有要点，没有问题。GPT-CI 方面试图调用拍 PDF 库来抽取文本，但由于这个库早已停止维护，抽取失败了。我让他换用 PDF Miner 试试。这次他成功提取了文本并做了概括，但他在提取时截取了前一千字符。我要求他去除限制，获取全文，结果这次他改成截取前两千字符。当我再次指出时，他开始将问题复杂化，连续调用了正则表达式 j e n s i m 和 NLTK 库，反而变成无法概括的状态。我相信可以通过精条提示语来达到目的，但与其这样，还不如自己将 PDF 转文本，问 GPT 4模型来的快。对于经常和论文打交道的人 ，Cloud 2综合考虑性价比的话，是个不错的选择。目前免费。PPT 方面，我使用了五代史零关篆序的教学课件。Cloud 2虽然支持上传，但在文本抽取过程中失败，而 GPT-CI 可以调用 Python 的 PPTX 库。
，因此成功解析了课件，并正常分析了美商幻灯片的内容。对于需要直接分析和概括 PPT 的人来说 ，GPT C I 无疑是目前唯一的选择。这一轮我使用百度2022年度的财报 PDF 格式，超长的508页。6.04 兆的报告，按理说没有超出 Cloud 2的十兆限制，却被警告上传文件太大。这里我想吐槽一句 ，Cloud 的主要卖点就是超长上下文，但如果被文件上传大小限制住了，实用性会大打折扣。不知道付费版会不会提高文件上传上限？我只好换用第四季度财报 ，Cloud 2能够完美的总结出关键要点。当我询问基于这份财报，百度应该如何改进其经营策略时 ，Cloud 2建议推进业务转型，加强 AI 技术创新，推出智能驾驶商业化，这些都是非常出色的决策建议。您可别忘了，这都是针对21年财报做的建议。当我让 GPT C I 处理同一份财报时 ，C I 坦诚自己没有阅读 PDF 的能力。和此前一样，我明确告诉他可以用 PDF Miner 提取文本。这次我提醒他不要截取，要全文。但即使我提醒他要提取全文 ，CI 还是只截取了前五百个字符，后边的分析也是基于这五百字符的分析，没多大参考意义了。当然，你也可以自己提取 PDF 文本，然后喂给 GPT 四模型。但综合考虑性价比等因素，财报分析这块还是更推荐 Cloud 二一些。接下来我们看看代码文件处理。我用了 PyTorch 官方的 Transformer 模型教程 PY 格式，要求阅读并分析代码，描述出整个代码结构。二者的回答大差不差。Cloud 二的回答具有层级结构，可读性稍好些。CI 额外列出了函数和类名，参照性更强。再考下上传错误代码文件，定位原因并纠错。这是段 Java 代码，从日志上看，走到第四步下面就不走了，而且程序也没有报错。问为什么 ？Cloud 2会在四五六步找原因，而 CI 会始终定位在第四步，对代码的理解还是比 Cloud 2更胜一筹。至于如何改错，二者的回答都可以解决问题。总的来说 ，Cloud 2的代码理解与改错能力已足够强，但 GPT C I 在这方面依旧是无可争议的佼佼者。最后是图像识别测试，前面都是文本相关 ，Bard 只能一直做冷板凳。这一轮终于轮到 Bard 替换 Cloud 出场了。根据谷歌的描述，它是将 Google Lens 的能力融入 Bard 的对话。这样看来，它和 GPT 的多模态原理是不一样的。融入了 Google Lens 的 Bard 可以让用户获取更多图片信息，或者给图片加描述，但目前只支持英语。我上传了一张大熊猫图片让 Bard 描述，结果 Bard 告诉我这是小女孩坐公园长椅。我虽然也知道 Bard 的识别准确率不算特别高，但这差的属实有点离谱了。于是又重开一个窗口提问，这次他改口告诉我这是一个小女孩的面部特写，所以我又开了一个新对话，这次干脆什么图片都不传，直接问，他居然依旧能对答如流，告诉我这是一群人坐在公园里，我终于绷不住了，你真的看了我传你的图片了吗？他老是坦白自己只是一个大语言模型，看不了图片。我也上网查了，确实有人用它成功识别了图片，不知道是我用的时候系统抽风，还是谷歌临时下线了这个功能。但即便不考虑这个 ，Bard 目前的上下文对话能力也和另外两家根本不在一个等级。相比之下，让 GPT C I 用我上传给它的预训练模型识别这张大熊猫图片，在经历一系列自我 debug 后。最后得到的分类索引是388。查找对应类别是大熊猫，成功。跟 CI 反馈一下结果，它也很诚实的归功于深度学习和预训练模型，而没有略美，是个谦虚的好孩子。总体来说，由于 Python 生态的加持，目前在文件上传解析方面 ，GPT CI 是毫无疑问的王者。如果您觉得二十美刀的月费太贵，而且只需要处理文本相关文件的话，那么 Cloud 二是您的不二选择。至于 Bard， 说实在的，就算它能够正常发挥、识别并描述出图片物体，从纯生产力角度来看，应用场景也十分有限。希望谷歌能在下一代模型发力吧。